हाय गाइस वेलकम टू योर चैनल ओम ट्यूटोरियल्स कोचिंग आज की मेरी वीडियो है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व पे बेस्ड है ठीक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के पहले मैं आपको एक टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा ये होता है आपका पॉजिटिव कॉस्ट जो आपको ये समझने में हेल्प आउट करेगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता क्या है देखिए सबसे पहले बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आपका होता क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है इट इज द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव दैट हैज बीन सैक्रिफाइस एग्जांपल छोटा सा मैं आपको बताता हूं मान लीजिए एक फार्मर है उस फार्मर के पास दो ऑप्शन है कि वो वीट को मैन्युफैक्चर कर सकता है या राइस को पर याद रखिएगा उस फार्मर के पास जो एरिया है वो फिक्स्ड है जो मनी उसके पास है वो फिक्स्ड है जो रिसोर्सेज है वो सब फिक्स्ड है ना उसके पास ये दोनों में से जो ऑप्शन है उसमें से एक कमोडिटी को मैन्युफैक्चर कर सकता है क्योंकि उसके पास जो रिसोर्सेज या फैक्टर्स है वो लिमिटेड नंबर में तो उसे इन दोनों में क्या करनी पड़ेगी चॉइस करनी पड़ेगी कि वो वीट को मैन्युफैक्चर करे या राइस को वो उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेगा जिसको प्रोडक्शन करने में उसे प्रॉफिट होगा या उस टाइम पे जिसकी डिमांड ज्यादा या बेनिफिट हो रहा है तो सिचुएशन के हिसाब से वो क्या करेगा प्रोडक्शन करेगा तो दोनों में से एक को मान लीजिए प्रोडक्शन कर रहा है मान लीजिए उसने ऑप्ट कर लिया कि मैं वीट को प्रोडक्शन करूंगा और राइस को वो क्या कर रहा है सेक्रीफाइस कर रहा है उसने कहा अभी मैं राइस को प्रोडक्शन नहीं कर सकता कि मेरे पास उतने फैक्टर्स नहीं है तो पॉजिटिव कॉज ये बोलता है कि आप क्या अगर दो ऑप्शन है दो में से एक को आपने सिलेक्ट कर लिया और एक को आपने सेक्रीफाइस कर दिया तो जिस चीज को आप सेक्रीफाइस करते हैं वो कहलाता है आपका अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो अपॉर्चुनिटी फंड क्या होता है कि दो ऑप्शन आपके पास है दो में से एक को आपने ऑप्ट कर लिया दूसरे को हटा दिया तो जिसको आप हटा रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो कहलाता है आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और यार क्या दोनों में से कुछ डिफरेंस होगा कि मान लीजिए अगर आप वीट मैनुफेक्चर कर रहे हैं तो वीट की कॉस्ट कितनी है हंड्रेड और राइस की कितनी है एट्टी तो यार इनका जो डिफरेंस ट्वेंटी का है ये ट्वेंटी होता है आपका एम ओ सी ये कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो आपको दोनों टर्स पता होना चाहिए कि जो एक्चुअल वैल्यू आप सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है और जो दोनों का डिफरेंस है वो डिफरेंस कहलाता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट और ये टर्म अभी आपको पीपीसी में जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बताऊंगा तो उसको समझने में आपको हेल्प आउट करेगा तो अभी वो आपको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आ गया होगा अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब अगर आप नाम को ध्यान से देखेंगे तो नाम में ही प्रोडक्शन आ रहा है प्रोडक्शन मीन क्या होगा कि ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है ये किसी कंपनी किसी फार्मर किसी इंडस्ट्री से रिलेटेड है यहाँ पे किसी भी कंज्यूमर की बात नहीं की जा रही है क्योंकि देखिए प्रोडक्शन कौन करता है या तो फार्मर करेगा कोई मैन्युफैक्चर करेगा या कोई इंडस्ट्री करेगा अब देख लेते हैं यहाँ पे पीपीसी कर्व की डेफिनेशन क्या होती है तो इट इज द कर्व विच शोज ऑल दो कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच कैन बी प्रोड्यूस विद गिवेन रिसोर्सेस तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स यहाँ पे दो गुड्स का कॉम्बिनेशन होता है कोई भी दो प्रोडक्ट जो आपको सूट कर रहा है कि मेरे पास जो रिसोर्सेज है उससे मैं उसको मैन्युफैक्चर कर सकता हूँ मगर आपको दोनों के बीच में बैलेंस लेके चलना पड़ेगा बिकॉज द रिसोर्सेज जो आपकी होती है फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड है वो स्केयर्स फॉर्म है तो उसको आप मिस नहीं कर सकते तो जो भी आप इस लैंड कह सकते हैं लेबर कह सकते हैं रिसोर्सेज है उन रिसोर्सेज का बेस्ट यूज करते हैं उस पर्टिकुलर सिचुएशन में और वो क्या कहलाता है आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी इसका देखिए एक नाम और होता है इसको हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर से भी बोल सकते हैं तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कब बताइए या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंट या दोनों मतलब सेम होता है इसको देखिए मैंने यहाँ पे शेड्यूल के थ्रू भी एक्सप्लेन किया है ये शेड्यूल में एक जगह मैंने लिखा है पॉसिबिलिटीज कि कौन से कॉम्बिनेशन आप क्या कर सकते हैं सिलेक्ट कर सकते हैं वीट या राइस इन दो प्रोडक्ट मेरे पास है तो मान लीजिए मैं एज अ फार्मर हूं तो मेरे पास दो ऑप्शन है कि मैं वीट मैन्युफेक्चर करूंगा या राइस मगर मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड नंबर में तो पहला कॉम्बिनेशन ये बोल रहा है कि जो भी रिसोर्स आपके पास है उससे आप वीट को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं राइस जीरो है तो अभी तक आप राइस को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं मगर आप ये देख रहे हैं कि मार्केट में राइस की डिमांड क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है और राइस को सेल आउट करने में आपको प्रॉफिट होगा तो वो फॉर्मर ये देख रहे हैं कि अगर मैं वीट को प्रोडक्शन थोड़ा सा कम कर दू तो मैं राइस का प्रोडक्शन बढ़ा सकता हूँ क्योंकि आपके पास एरिया लिमिटेड है मगर आप वीट और राइस दोनों को बैलेंस करते हुए वहां पर मैन्युफेक्चर कर सकते हैं सेकेंड कॉम्बिनेशन ये बोल रहा है कि आप वीट को थोड़ा सा कम कर दीजिए और यहाँ पे राइस इंक्रीज हो जाएगा फिर आप देखेंगे थर्ड कॉम्बिनेशन ये बोला सी वाला कि वीट आप और कम कर दीजिए राइस इंक्रीज हो जाएगा तो एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को आपको डिक्रीज करना पड़ेगा और इसको हम लोग बोलते हैं एमओसी फुल फॉर्म इसका होता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट टॉपिक मैंने आपको देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन किया था कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्
और यहां पर राइस कंटिन्यूसली क्या होगा आपका इंक्रीज होगा तो एक को इंक्रीज करने के लिए दूसरे को कंटिन्यूसली क्या कर रहे हैं डिक्रीज कर रहे हैं और जिस रेशियो में एक को डिक्रीज करते और एक को इंक्रीज करते हैं वो कहलाता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इसका फॉर्मुला आपका होता है डेल्टा लॉस अपॉन डेल्टा गेन कि जो भी आपको लॉस है उसको ऊपर लिखिए डेल्टा के फॉर्म में डेल्टा मीन होता है डिफरेंस और जो भी गेन हो रहा है आपको उसको अपॉन में लिखेंगे वो भी डेल्टा के फॉर्म में तो देखेंगे स्टार्टिंग में कोई लॉस नहीं है जीरो अब देखेंगे कि यहां पर एक यूनिट कम हुई और यहां पर एक यूनिट क्या हो रही है इंक्रीज हो रही है तो रेशियो क्या हो जाएगा आपका वन फिर देखेंगे यहां पर दो यूनिट जो इसका डिफरेंस आ रहा है वो दो यूनिट का है और यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना आ रहा है एक का इसलिए रेशियो क्या होगा टू इज टू वन कि मैंने दो यूनिट को सेक्रीफाइस किया तब मैं एक यूनिट क्या कर रहा हूँ एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर रहा हूं फिर यहाँ पे देखिए तीन यूनिट कम हुई यहाँ पे एक यूनिट बढ़ रही है तो बस ये बता रहा है कि आप हर एक यूनिट को प्रोड्यूस करने के लिए पहले दो यूनिट फिर तीन यूनिट फिर चार यूनिट कंट्रोसली आप क्या कर रहे हैं सेक्रीफाइस कर रहे हैं क्योंकि आपके पास देखिए रिसोर्सेज लिमिटेड है मगर जरूरी नहीं है कि जितनी रिसोर्स आपकी वीट में लग रही है उतनी राइस में लगे तो हो सकता है कि वीड में कम लग रही है प्राइस में ज्यादा लग जाए तो उस तरीके से आप बैलेंस करके चलते हैं कि जिसकी डिमांड इंक्रीज हो रही है उसका प्रोडक्शन आप इंक्रीज करेंगे मगर उसका प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए दूसरे को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और जिस रेशियो में आप ये सेक्रीफाइस करते हैं या गेन कर रहे हैं वो कहलाता है आपका मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो इसको शेड्यूल भी आपको एग्जाम में पहले बनाना पड़ेगा अब देख लेते हैं यहाँ पे कुछ आपको अजम्पन की मैंने अजम्पन क्या होते हैं इकोनॉमिक्स में कि जो भी आपके प्रिंसिपल होते हैं कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं उसको अप्लाई करने के लिए उस टाइम पे माना जाता है कि जो सिचुएशंस है वो कांस्टेंट है उसको लोग बोलते हैं अजम्पन कि अगर आप कंडीशन को कांस्टेंट नहीं मानेंगे आप मानेंगे कि बार बार कंडीशन सिचुएशन चेंज हो रही है तो जो भी आपके इकोनॉमिक्स के लॉ है वो अप्लाई नहीं होंगे कि देखिए ये पहली बात तो लॉ कब अप्लाई होगा जब आपके पास जो रिसोर्सेज है वो फिक्स है अगर रिसोर्सेज फिक्स नहीं मानूंगा मेरे पास पैसे आ जाते हैं मेरे पास लैंड का एरिया और मिल जाता है मुझे बैंक से लोन मिल जाएगा तो क्या मुझे इन दोनों में चॉइस करनी पड़ेगी नहीं मैं तो तब वीट और राइस दोनों मैनुफेक्चर कर सकता हूँ मगर ये सिचुएशन कंडीशन और ये लॉ है ये सिर्फ तब अप्लाई होगा जब आपके पास फैक्टर्स फिक्स है तो उसी तरीके से यहां रखिएगा जो भी आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे उसमें आपको अजम्पन एंड बताने पड़ेंगे अजम्पन का देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या रिसोर्सेज आर फिक्स तो वही आपको मैं बता रहा था कि यहां पर रिसोर्सेज अगर फिक्स है सिर्फ उस कंडीशन में पीपीसी का लॉ क्या होगा आपका अप्लाई होगा सेकेंड ओनली टू गुड्स कैन बी प्रोड्यूस और यहां पर आप दो का ही बैलेंस लेके चलते हैं दो से ज्यादा नहीं तो जो कॉम्बिनेशन आपका होगा वो सिर्फ दो गुड्स से रिलेटेड ही होगा थर्ड द रिसोर्सेज आर फुल्ली एंड इफिशियंटली यूटिलाइज और जो भी रिसोर्स आपके पास उस टाइम पे जितने भी फैक्टर्स हैं वो फुल्ली यूटिलाइज होने चाहिए वहां पे वेस्टेज ना हो या कोई जो भी फैक्टर आपका आइडियल फॉर्म में नहीं होना चाहिए कि आप उसका यूज ही नहीं करना एंड फोर्थ टेक्नोलॉजी इज कॉन्स्टेंट जो भी आपकी टेक्नोलॉजी होगी जिससे वो प्रोडक्शन आपका हो रहा है फार्मर है तो ट्रैक्टर यूज कर रहा है कंपनी हो गई तो जो मशीन यूज कर रही है जो टेक्नोलॉजी यूज कर रही है वो टेक्नोलॉजी में आपके चेंजेस नहीं होने चाहिए कभी कभी हो जाता है कि टेक्नोलॉजी चेंज होने से जो रिसोर्स है उससे पहले जितना प्रोडक्शन हो रहा था प्रोडक्शन ज्यादा हो जाएगा आजकल टेक्नोलॉजी आप जानते हैं बार बार चेंज हो रही है तो टेक्नोलॉजी अगर आप लेटेस्ट ले आएंगे तो जितना रिसोर्स आप पहले यूज कर रहे थे रिसोर्स अभी भी उतना ही होगा मगर अब उसका जो आउटपुट होगा वो इंक्रीज हो जाता है तो यहां बोला जा रहा है कि जो टेक्नोलॉजी होगी वो भी अभी क्या होगी कॉन्स्टेंट मतलब वो भी फिक्स है तो एग्जाम में रखेगा जब टॉपिक आपका आएगा तो पहले आपको डेफिनेशन लिखनी है फिर आपको इसका शेड्यूल है अजम्पन और इसको मैं आपको कर्व के थ्रू भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कर्व आप कैसे इसका बनाएंगे तो इसको बगल में मिटा देता हूं मैं तो अभी ये जो आपको यहां शेड्यूल मैंने बनाया है इस शेड्यूल को मैं इसके कर्व के फॉर्म में आपको शो करूंगा कर्व में इसकी वैल्यूज कैसे आप पुट करेंगे एक आपका यहां पे एक्स एक्स आ जाएगा एक क्या आएगा वाई एक्सेस यह देखिएगा जो भी वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है उसको यहां लिखिए और जो भी वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है उसको आप यहां लिखेंगे वाई एक्सेस में तो इंक्रीज क्या और राइस उस राइस को यहां लिख दीजिए और जो आपका डिक्रीज हो रहा है वीट उस वीट की वैल्यू को यहां लिख देंगे अब देखिए यहां पे आपने वैल्यूज क्या लिया जीरो वन टू थ्री तो उसको यहां पर कर दीजिए वन टू थ्री फोर फाइव यहां पर देखिए इतना आ रहा है इक्कीस बीस अट्ठारह तो इसको एज अजम्पन लेते हैं हम लोग थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व फिफ्टीन एटीन ट्वेंटी वन ट्वेंटी फोर अब आप देखेंगे कि स्टार्टिंग में पहले कॉम्बिनेशन को यहां पुट करते हैं तो पहला कॉम्बिनेशन क्या है राइस जीरो है और वीट कितना है ट्वेंटी वन तो राइस यहां पे जीरो हो जाएगा वीट कितना हो जाएगा ट्वेंटी
तो ये टू हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका एटीन ये सी पॉइंट नेक्स्ट बोल रहे हैं यहां पर कि राइस कितना हो गया थ्री और थ्री में कितना हो जाएगा आपका फिफ्टीन नेक्स्ट बोल रहे हैं यहां पर कितना है फोर और ये कितना हो जाएगा आपका इलेवन इस तरीके से वैल्यूज यहां पे क्या कर सकते हैं आप पुट कर सकते हैं या कॉन एंड फ्री हैंड आ जाएगा इसको चाहे तो पूरा थोड़ा और आगे भी ले सकते हैं ये कहलाता है आपका पीपीसी कर् प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर् तो जो भी वैल्यू आपने लिए जो इंक्रीज हो रही है उसको यहां पे लिखिए और जो वैल्यू आपकी डिक्रीज हो रही है उसको यहां पर लिखिए फिर उसको फ्री हैंड यहां पर क्या कर सकते हैं वैल्यूज को पुट कर सकते हैं तो यह बन जाएगा आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर् या प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर तो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि पीपीसी कप होता क्या है तो सिंपल फंड रखेगा पीपीसी कप क्या होता है कि आपके पास कॉम्बिनेशन है दो गुड्स का कॉम्बिनेशन और रिसोर्सेज लिमिटेड है तो उन रिसोर्सेज को इस तरीके से यूटिलाइजेशन करते हैं कि बेस्ट कॉम्बिनेशन जो भी आपका होगा वो आपको रिसीव हो जाए जैसे यहाँ पे वीट और राइस है तो मेरे पास जो रिसोर्स लिमिटेड है तो मैं कोई भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे सिलेक्ट कर सकता हूँ मगर उस कॉम्बिनेशन से जो आउटपुट है वो आपको बेस्ट मिलना चाहिए और वहां पर रिसोर्सेज का फुल्ली यूटिलाइजेशन होना चाहिए मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको इसी पीपीसी का थोड़ा सा आगे एक्सपेंशन बताऊंगा प्लस शिफ्ट इन पीपीसी एक्सप्लेन करूंगा तो यहां तो मैंने पीपीसी का आपको बना के बताया वहां पे टॉपिक में आपको बताऊंगा कि जब पीपीसी का में रोटेशन होता है शिफ्ट होता है तो उस पर्टिकुलर टर्म का कैसे वहां पे एक्सप्लेन आपका होगा सो प्लीज डोंट फॉर गेट टू लाइक माई वीडियो सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स थैंक यू